Tokrat v studiju Triglav gostimo športnika, ki je že vse čas z nami na stenah prostora Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer se trenutno nahajamo. Je zmagovalec treh slalomov svetovnega pokala in dobitnik olimpijske bronaste kolajne iz leta 1994. Je slovenska smučarska legenda, danes pa počne marsikaj in nad vse veseli smo, da se nam je pridružil v posebni božični izdaji studija Triglav. Gremo! Z nami je Jure Košer. Živja. Jure, pozdravljen. Za začetek času primerno smo pripravili en hiter božičen ali ali quiz. Ok. Dam ti dve izberi, ti izbereš eno, lahko je tudi manj še zelo, ampak moraš se odločiti za eno izmed možnosti. Vredo. Ok. Smreka ali jelka? Jelka. Božični večer ali silvestrovo? Silvestrovo. Darila ali večerja? Darila. Božični polovri, božične pesmi? Božični poloveri. Poloveri? Potem bo ta težja. Na božično noč ali All I want for Christmas is you? Ah, na božično noč, ne. Slovensko. Je bolj žalostna, ni? Mislim, je pa slovenska. Res je, res je. Potem vem, kaj boš zbral tudi tle. Medenjaki ali potica? Uf, ne, tle pa bi pa šel z medenjaki. Dobar, dobar. Okrašena Ljubljana ali Gorenska pokrajina? Gorenska pokrajina. U, dobar. Potem pa smučke ali sanke? Ne rabim odgovarjati. Retorično vprašanje. Vem, da si ti praktično rojen na smučkah, da veliko časa preživiš na njih. Manda pa si vse na začetku želel postati smučarski skakalec. Res je. Kako se je ta zgodba odvila? Ta zgodba se je odvijala, odvijala in sem imel že doma skakalno opremo za tiste gromozansko dolge smuči in čelado in vse. Potem je pa mama to nekako našla in je rekla, ne boš šel v skakalni smučarski klub. Lahko pa smučeš, no, tako da. Ja, je že vedla zakaj, je že vedla zakaj. Občutek. Nekje sem prebral, da še danes na smučiščih preživiš približno 40 smučarskih dni na leto. Glede na to, da si človek s njega gotovo veš za triglavski ledenik. Seveda. Včasih, ko si ti pobiral smučarske kolajne, je bila njegova prostornina 40 krat večja, kot je danes. Ja, v bistvu imam zelo zanimivo zgodbo s triglavskim ledenikom. V bistvu sem odraščal pod triglavom. Moj strana je zadnja vas pod triglavom, Dolina Vrat. In mi smo kot otroci, se pravi nekje osemletniki, devet, desetletniki, imeli poletne tabore na triglavskem ledeniku. Torej to pomeni, da smo šli peš na Staničovo kočo, ki je približno eno uro hoda do ledenika. Tam spali, imeli skupna ležišča in potem helikopterno me pa v bistvu nesel smuči in opremo na Kredarico in zutraj je bilo treba peš do Kredarice in potem smo pa smučali po Triglavskem ledeniku. Torej, to pomeni, da pred, za nam povedal, koliko leti, recimo 40 leti, je bilo poleti še toliko snega, da se je dal 300 metrov, 200, 300 metrov smučati. Noro. V eni vožni. Torej, si ena z zadnjih generacij smučarjev, ki ima še ta občutek. Ja, verjetno, da res. Pa to ni bilo edino, bom rekel, edini sneg v poletnem času v Sloveniji. Tukaj je bila tudi češka koča, ledine, potem luknja v ratih, se imenuje luknja, pa na vršičov, tako da pod prisojnikom. Tega, nažalost, ni več v poletnem času. Zdaj, če skače va po času in prostoru, skoče va še do leta 1994. Do Lille Hamarja, kaj mimo grede tudi ena od Cirilovih postaj, ti si tam osvojil bronosta olimpijsko kolajno. Ciril sicer še ni v Lille Hamarju, je pa že en teden na poti. Poglejmo kaj, kako in kje, potem pa imam zate še en mali pozdrav od Cirila. Jutro. A še kaj prav Jure Gregorčič? Kdaj so... Aj, po stran, ni. Kdaj so gore najlepše? Takrat, ki se jih an zgodaj zjutraj, a pa zvečer dotakne prvo oziroma zadnje sonce, pa pa ponovat uporabša kakšne besede, kot so ognjeni zubli, vršaci. Take, veš, ki so zanga značilne. V glavnem, mi smo v kortini Dampeca. Za nami je... Se že ne vem več. Malo se že brišajo dnevi, pa smo šli na začetku. Za nami je... Kolik? Štiri? Pet dni poti? Te naše misije triglavski ledenik v Peking 
In jaz bi ti rad povedal, kaj vse se je do zdaj ekipi, men, pa toliju zgodil. Še se malo zdaj pa nisem na to računu. Ta naša pot se je seveda, ki je pa drugi začela v Sloveniji, dan pred uradnim odhodom. Sem šel nekam, kjer nisem bil še nikoli. Prvič v žurenju je moja noga stopla v predsedniško palačo v Ljubljani. Potem so skupaj s Francijem Petkom segla v roke predsedniku Slovenije, Borotu Pahorju. Tudi zato, ker je predsednik Slovenije na nek način uradni ambasador misije Triglavski ledeniku Peking, kar nam seveda ogromno pomen. Malo sem otrojil, ali mi slišaš na glasu, da nisem te prav, malo sem se prehladil v mes, veš? Naslednji dan smo se ustavili pa za začetek zjutri v prostorih OKS-a, Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer smo se srečali s sedmo silo oziroma z novinari, kar je bilo super, zato ker sem dobil tudi par neprijetih vprašanj. Kaj se greste, kako se greste, kako bo ta pot na nek način sustainable in tako naprej, kar so čist legitimna vprašanja. Pa smo povedali vse o tem, kako bomo zadevo oglično neutralizirali, posadili tudi gost in tako naprej. In to je bil šele začetek te naše uradne poti iz Ljubljane. Mater sem zadihal, se bom pomak vse prišel. Zatem smo se usmerili pa na Štajarsko. Šli smo v malo drugačno kraljestvo Zlatoroga v Laško, tudi zato, ker je Pivovarno Laško glavni podpornik te naše misije, oziroma na nek način, kar idej ni vodja, ker veš, kaj je glavna misel pri tem, ne? Ohraniti kraljestvo Zlatoroga, da naši vrhovi ostanejo beli, ker če ne bojo, pa bomo imeli veliko problemov, pa že tako bomo morali v vsakem primeru ogromno njih odgovorov pripraviti za zanamce, a ne da? Hočem to povedati, da v Laško smo se med drugim potem srečali tudi s predstavnikom pivovarne, pa tudi s delavci, min grde, ne, tukaj v kortini Dampeco, a peti dan je tako frišen, da vsem, če tole gajbico oziroma ne vzaboj, kar odprem. To min grde na vsaki od postaj smo podelili oziroma simbolno predali tudi neke vrste odgovornost, da bodo ljudje, ki nas spremljajo, pa tudi vsi tisti, ki so s tem projektom povezani, delali neke olimpijske korake, tako jim mi pravimo na poti k tem, da bomo na ta naš svet malo bolj pazili, no. V Laškem smo potem šli še pred dvorano tri lilije, čist iskreno, pri vseh teh stvarih, ki so se mi zgodili v zadnjih par dnevih, pa bom vse še povedal, je bil to meni skoraj najljubši moment, to je pa zato, ker smo se srečali z otroci. Ker sem jim povedal, pa vpisal pot, da ne si zapomnijo jezraze, malo kladivo, povedal, kje je Moskva in kam pravzaprav gremo, vse do Bajkalskega jezera, ki ni glede najglobji jezero na svetu, pa so rekli, da bojo pol starši doma malo pogledali. Pa sem jim pa dal tolija za pošlatat, pa sem rekel, ej, Vi veste, da je v tem trenutku trigla v Laškem in to se verjetno nikoli več ne bo zgodilo. Skratka, zelo, zelo fajn moment. Od tam smo šli pol pozdraviti rokometaše v celje. Tudi fin moment, se mi zdi, da so fanti kar malo debel pogledali, ker smo povedali, kaj pravzaprav prevažamo v zaboju, veseli smo bi tudi njihove podpore. Pol nas je čakalo še srečanje v Mariboru. Jaz, če sem čisto skren, se nikoli nisem mislil, da bom lahko z avtomobil... Zavar. Dobre da bom lahko ne sam zapelil v ljudski vrt, ampak to z avtomobilom z Ljubljansko registracijo. Počakali so nas predstavniki kluba, med drugim tudi strener, tudi njemu smo nekako, ne sem si bolj, ampak prav zares položil v roke tolija, tisto blazinco, ki mi gre diši po, kva je tista vjolčna rastlina. Kva je že una, Marko, daj me ti spomen, no? A veš, dišava, ker, a? Lavender, kako je po slovensk? Sivka, ha! Na posej pa čist zareči, v petek zvečer, 17. začela naša pot najprej v Monako. Na ulci zavohaš ta drag parfum, vidiš tiste rubnike Formule 1, pa kar slišaš dirkalnike v glavi. Sploh takrat, ki se začnejo mim voziti Porsche, Lamborghini, pa se mi zdi, da mi se meni najbolj najbolj posrečno smo videli enega Jaguar in Ardečga, ki je model psa na sopotniškem sedelju. Imamo pa še enega zelo vidnega, pomembnega podpornika, to je pa princ Albert. On je pa pri MOK-u, Mednarodni olimpijski komite, predsednik sekcije odgovorne za trajnostni razvoj. In tudi to v tej misiji da se mi zdi en tak orenk pečat, Sprejel nas je v kraljevi palači, kar je bil za nas ena vrste posebni kompliment. Jaz sem bil zelo pre 
se nečem, da je otolil o Triglavu, o Sloveniji in o celotnem projektu pravzaprav vedel zelo veliko. No, ki je bilo pa vsega tega konc, smo pa avte usmerili na sever, zelo dobro se zavedamo, da prihaja Skandinavija. Ustavili smo se seveda tudi v Torinu. Gremo, naredili bomo en super dron shot. Jaz sem se že kar odločil, da bo super. Aha, kufer ni zaprt. Kufer je zaprt, zaprt, gremo. Fuck, stari, fuck! Ne brez razloga, Torino je eno od mest v Evropi, ki je gostilo zimske olimpijske igre leta 26. Smo šli na en špancer, tokrat zvečer. Jaz tupam, da ti je bil šeč tale sprehod, če ste prvo teden naših aktivnosti, naše misije. Toli je v gradober, nam pa tudi cela ekipa je the best. Jaz se veselim nadaljevanja, Skandinavija, pol pa se veš, Rusija pa cela Sibirija. That's it, dajmo na pot. Toli je teke zebe, a da ga ne. In njegov okolje, on ka Husky. Polarni medved, pa te mu delijo, veš, ko morajo biti na mrazu. Ja, očitno je Ceril naredil predvsej domače naloge in preučil vsako odmest na poti, vse dogodke. Mimo grede, ko smo se pogovarjali o Lillehammerju, mi je takoj potem poslal MMS s tole fotko in je napisal, kaj pa tale model, A veš, kdo je to? Ja, vse kakor vem. Vice, koliko je bilo mraz, ker imam popolna mrdeča lica. Pa res, pa res. Pa v šesa, predvsem v šesa. Ja, in zanimivo, da kot uradna oprava slovenske reprezentance takrat smo dobili take zelo poletne klobuke na mesto Kap. Bilo je pa minus 25, tako da v šesa so štrlela ven in se vidi. Čaki, klobuke? A misliš slučajno? To je pa naloga za naše gledalce. Oni morajo ugotoviti, kateri izmed tehle si ti. To so drugačne stopničke, ampak podoben zmagovalni duh. To so bili vaši uradni klobuki. To so bili naše uradne oblačila. Ne bi rekel, da gremo na zimske olimpijske igre na sever Evrope. Ampak gre ste pa v stilu. Ja, ja. Za vse, ki zdaj gledajo to fotko in enako, kot jaz, iščejo tebe in razmišljajo, kje si, a mi lahko poveš, Kter od teh si torej ti? Če se ne motim, a si tu na strani? Ja, skrajno, desno, ja. Ampak tudi jaz moram že kar pogledati, da se najdem. Glede na to, da ti je Ceril zakuhal zdaj ta fotonostalgičen izlet, pa bi jaz dal te priložnost, da njemu postaviš en izziv za njegovo potovanje. A imaš kaj v mislih? Ja, glede na to, da je okoljsko ozaveščanje v igri, bi mu dal pa, ki vem, da se vozi po, da se bo vozil po Skandinaviji, je v nadanskem, v Kopenhagnu, en prav lušten projekt na Reanži in sicer na bivšem smetišču, na hribu enega odlagališča, so zgradili, bi rekel, smučišče, ki je zelo okolsko naravnano iz obnovljivih virov in tako dalje. Tako da mu dajem izziv, da si renta vprejmo, si na dene smuči in da odsmuča vse, kar se tam da odsmučati. Torej, Kopenhagen, Danska, Ciril, Smuk. The best. Jaz mislim, da ima celo vse s sabo. Je šel na pot pripravljen. Predali mu bomo izziv in seveda poročali, kako mu je šlo. Hvala za čas, Jure. Lepe praznike, srečno novo leto. Tudi vam. Hvala tudi vam, da ste bili z nami. Naslednji teden se gledamo ponovno. Govorili bomo o modi, trajnostno. Z nami bo Mateja Benedetti. Poleg tega pa pogledamo, kako in kaj počne Ciril na poti. Se vidimo.